¿Cuántos moles hay en 100 gramos de dióxido de carbono? Para resolver este ejercicio necesitamos una de las formas despejadas de la definición de masa molar, que establece qué cantidad de sustancia es igual al cociente que ocurre entre la masa y la masa molar. Como aparece el término masa molar debemos calcularlo con información de la tabla periódica. Carbono 12.01 más oxígeno 16 que se repite dos veces. La solución será por lo tanto 44.01 en unidades de gramo sobre mol. Por lo tanto, simplemente es comenzar a reemplazar. La identidad de la sustancia es dióxido de carbono. La masa, 100 gramos, a tres cifras significativas. La masa molar, 44.01 gramos sobre mol, que como es una definición, no afecta a cifras significativas. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan. Mol que divide a una división en realidad estará multiplicando. Y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores, que serán 100 sobre la respuesta anterior. La solución a tres cifras significativas es 2.27. Por lo tanto, serán 2.27 moles de dióxido de carbono presentes en 100 gramos de dicha sustancia a tres cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.